herzlich willkommen zu diesem, äh, äh, zur zweiten Panelrunde zum Thema Wohin mit den radioaktiven Abfällen. Ähm, mein Name ist Maximilian Steinbeiß. Ich stelle vielleicht zunächst mal das Panel vor. Links von mir sitzt ähm, Frau Dorothea Steiner. Frau Steiner ist äh, Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2009 und äh, umweltpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, davor war sie lange Jahre äh, in gleicher Funktion im niedersächsischen Landtag und auch äh, Vorsitzende der in Fragen der atomaren Entlagerung diskussionserprobten Landesverbands Niedersachsen. Ähm, links davon äh, ist äh, Gordon McCarran. Herr McCarran ist Ökonom und spezialisiert auf Fragen der, ähm, der, Ener der Energie- und Umweltökonomie. Er lehrt an der Universität Sussex, leitet dort den Bereich Science and Technology Policy Research in, in Brighton und war über mehrere Jahre Vorsitzender des Committee on Radioactive Waste Management und hat in dieser Funktion die britische Regierung in Fragen der, äh, der, der nuklearen, Abfall, nuklearen Abfallmanagements beraten. Zu meiner Rechten ist Wladimir Sliviak. Ähm, Herr Sliwiak ist Mitgründer der äh, Umweltgruppe EcoDefense und ähm, hat ebenfalls die russische Regierung äh, äh, über viele Jahre, äh, oder vielmehr das russische Parlament genau genommen, ne? die äh, äh, in, in Fragen des, äh, 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 des äh, nuklearen Abfallmanagements beraten. Ich würde gerne wie folgt vorgehen. Wir haben anderthalb Stunden Zeit und die erste Hälfte würde ich hier auf dem, auf dem äh, Podium diskutieren und dann, äh, und dann die, äh, die, äh, die Diskussion für den, für den Raum, für den Saal freigeben. Wenn Sie also Fragen haben, dann bitte merken Sie sich und äh, Sie werden Gelegenheit haben, sie zu stellen und dann können wir darüber sprechen. Ähm, unser Thema, wohin mit den radioaktiven Abfällen, dem kann man sich auf auf zwei Weisen nähern. Man kann zum einen die Frage stellen, ähm, gibt es ein, ein Endlagerkonzept, das es verantwortbar macht, überhaupt noch weitere radioaktive Abfälle zu produzieren. Da glaube ich, so wie das Panel besetzt ist, würden wir uns sehr, sehr schnell einig werden. Ähm, und nichts ist langweiliger als eine Podiumsdiskussion, äh, wo permanent Konsens besteht. Und deswegen würde ich gerne den Schwerpunkt und, und auch den Beginn auf eine etwas anderen Fragestellung legen, und zwar was soll mit den bereits existierenden äh, nuklearen Abfällen geschehen? Was ist sozusagen die am wenigsten schlechte Lösung? Ähm, und ich würde zunächst, äh, um ein bisschen warm zu werden mit dem Thema, die äh, Podiumsteilnehmer bitten, äh, mit einem kurzen Eingangsstatement mir eine Antwort auf die Frage zu versuchen zu geben. Wenn Sie sich vorstellen, ein, 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 ein Zwischenlager äh, voller hochradioaktiver abgebrannter äh, Brennstoffe, unterstellt Sie persönlich hätten sowohl die Zuständigkeiten als auch die Mittel dazu, die Sie benötigen. Was würden Sie damit tun? Vielleicht wollen Sie anfangen, Frau Steiner. Ja, da würde ich sagen, dass es als erstes mal die Frage entspricht genau der Realität. Man hat angefangen, äh, Atomenergie zu produzieren und damit Atommüll zu produzieren, aber so richtig überlegt, was man damit eigentlich dann am Ende des Prozesses machen wird, hat man nicht, sondern das ist wieder dann so Versuch im Prozess, Risiko und man kann sich überlegen und welche Schwierigkeiten das hat und wie gefährlich es ist, dass man das nicht vorher überlegt, sieht man daran, dass es bisher noch kein einziges Land gibt, was ein Endlager für hochradioaktiven Müll hat. Also für schwach radioaktiven und mittelradioaktiven, ja. Und jetzt könnte ich natürlich den Ball gleich weiterspielen und sagen, das ist schwer kritikwürdig, dass das weder die Politik noch die Industrie, die das in Gang gebracht haben, getan haben. Aber als Zwischenantwort kann ich schon mal geben, man muss jede Art von zum Beispiel Brennelemente und von Resten der Atomproduktion, den muss man erstmal abklingen lassen, bis also, äh, weil da, da jede Menge Wärme und Nachwärme noch entsteht, bis man überhaupt äh, daran denken kann, das in welche Form von Endlagern auch immer zu verbringen. Da habe ich mich jetzt elegant drum rumgedrückt, ob ich das jetzt in meinem Vorgarten zulassen würde oder nicht. Apropos Vorgarten, Herr Sliwiak, in Russland ist das Problem von einer ganz besonderen Dimension. Wenn Sie jetzt in dieser Situation wären und wie gesagt über die entsprechenden Mittel und Zuständigkeiten verfügen würden, was wäre Ihre Antwort? Ja. 
So the problem in Russia basically is that uh, no one um, have a solution for a nuclear waste. I believe in many other countries, the situation is a bit similar. Uh, we accumulated millions of tons of very different radioactive waste, including high-level radioactive waste across the country. And uh, while well, presently, nuclear industry, government, the parliament, all of them kind of looking from different uh, points of view into the problem, and none of them actually uh, so far was able to um, present any kind of solution for this problem. It's clear that we will have to deal with nuclear waste for a very, very long time, and uh, any kind of solution that uh, we can look at that already implemented across the world in any country, it's for relatively short time. Um, as far as I know, there is just no um, solution, the final solution. Herr McCarran, is keine Lösung eine Lösung? Thank you. Um, I think the question is not what to do with the waste, but how to design the decision process to come to a, a, an answer that is politically acceptable and scientifically credible. And I was personally engaged in that process, um, chairing an independent committee for the UK government precisely on that subject. Um, I'm personally convinced that one of the major issues is how do we achieve equity between the generations, the generations in the immediate future and the generations in the very distant future. The potentially provocative conclusion to which I have personally come is that for waste which we are inevitably bound to manage, the legacy waste, provided one can construct consent, and that's an important proviso, and in countries like Sweden there has been a serious attempt to do so, uh, I think the best option is almost certainly if one can find a suitable site to do deep geological disposal for legacy waste on the grounds that the risks to generations over the next hundred years or so of maintaining material at ground level are probably substantially greater than the risks to very far distant future generations of a possible malfunction of a deep repository. There is no ideal solution, but I'm more worried about the risks to my children and my grandchildren than I am to people who are potentially going to exist thousands of years into the future, provided there is political consent and provided there is credibility in the science that underpins geological disposal. Vielen Dank. Lassen Sie uns vielleicht zunächst mal den Versuch unternehmen, von, der, von dem Erfahrungsschatz zu profitieren, der hier an, an dem Panel ähm, versammelt ist. Ähm, Herr Sliwiak, ähm, fällt Ihnen ein Beispiel ein von einem Ansatz, den, der äh, praktiziert oder diskutiert oder, oder konzipiert wird, irgendwo in der Welt, äh, zu dem Sie sagen würden, da können auch äh, andere Staaten, andere Gesellschaften, davon profitieren und davon lernen. Well, I believe one of the ways uh, that was demonstrated in Scandinavia, um, I mean, the public discussion in a, in a, in a plan to um, the bury nuclear waste, uh, well, at least for Scandinavians, it's just right now the way to go. Um, well, from my experience, uh, I was working in Russia, and I know about process in Russia, how we do. So far, it was not that bad, actually. Uh, we had a special commission in the parliament uh, that was working on, uh, together with representatives from a, uh, from a government, from a parliament, from a nuclear power industry, and uh, from environmental movement, and they all sit together in trying to uh, find a good way to deal with this problem in trying to work jointly on a, a special legislation because we, we have a lot of nuclear waste across the country, but we uh, don't have solution for it and we don't even have special legislation so far after 60 years of development of a nuclear industry, both military and civil. And uh, so far this process is going on uh, quite good from my point of view because people at least try to listen to each other and, uh, uh, and so far new legislation on radioactive waste did not take place because of a, well, did not 
uh, is not implemented, sorry, because of objections coming from environmental movement. So, I mean, at some point we've been very much surprised that the Russian government and Russian parliament wants to listen uh, to the point of view of the environmental movement, which never happened before, or never happened in the last couple of decades on that scale. Uh, but um, again, um, I think that we are in the very beginning of this process and uh, uh, it's very hard to predict what will be in the end of this process, but it's clear that we have a uh, very big problem to deal with. Herr McCarran, das russische Parlament hat sich entschlossen zuzuhören und, uh, und den Expertenrat einzuholen. Können Sie uns da mal vielleicht einen Überblick verschaffen, wie das auch weltweit ausschaut? Wie ist es äh, äh, ähm, im Hinblick auf, auf, auf Beratbarkeit, auf Beratungsresistenz? Ähm, wie würden Sie da die, äh, die, die gegenwärtige Entwicklung schildern? Von, Im Verhältnis Regierung und, und technischer und, und wissenschaftlicher Expertise. I think one of the main problems historically has been that the expertise that has been used and to some extent listened to by governments has been too narrowly uh, scientific and technical. Um, of course the issue is scientific and technical, but it is also many other things as well. Um, and I think one of the things that has been missing is some systematic attempt to canvas what it is that ordinary citizens and local stakeholders at potential nuclear sites actually themselves believe and feel about the issue. The committee that I chaired for the UK government was deliberately chosen with a minority of technical experts in the sense of earth scientists, engineers, geologists and so on. Um, it had a majority of people whose uh, interest was in social science, was in public participation and who were in, in one case was an ordinary citizen. And we were asked to start with a so-called blank sheet of paper without any preconception about what the right technical solution would be. And of course, we had to use the best scientific advice. But the decision process was not a purely scientific one. And the question of what has gone wrong with processes around the world has often been that uh, the expertise has been drawn from a very narrow base in disciplinary terms. And the people with those particular kinds of expertise have often been employees of organizations with a very strong vested interest in one particular solution. Consequence has been that the amount of trust that can be generated by those processes, however good they might be technically, is very limited. And citizens have quite rightly resisted those kinds of advice processes because they have been too narrow, too limited, and not participatory, and not in the last resort democratic. Uh, in terms of where things have gone well, I would support what Vladimir has said. The, the issue, I think, especially in Sweden, offers the best possibility for a good decision process. Finland has possibly made a little more progress technically, but I don't think their decision process has been as good. But as we're all aware, the processes have been very slow and not terribly successful virtually everywhere so far. Bleiben wir vielleicht mal bei dem, bei dem Prozess, der, also im Unterschied jetzt zu den, zu den tatsächlichen Lösungen, die dabei herauskommen sollen. Ähm, das ist ja vielleicht sogar die vorgelagerte Frage, Frau Steiner. Ähm, der partizipative Moment äh, ist schon erwähnt worden. Ich denke, was auch noch eine Riesenrolle spielt, ist ja auch die Abstimmung der, der, dazwischen, also dass man sozusagen keine Insellösungen versucht zu, äh, zu entwickeln äh, in den einzelnen Staaten. Wie, wie würden Sie das beschreiben? Also faktisch ist es ja aber so, dass äh, jeder Staat erstmal für sich allein entschieden hat. Das hängt auch mit den unterschiedlichen Ansätzen zusammen. Wenn wir uns zum Beispiel Frankreich angucken, die ja zu einem ganz hohen äh, Prozentsatz in ihrer äh, Energieversorgung sich von Atomstromproduktion äh, abhängig gemacht haben, gehen die ja davon aus, dass sie einen großen Teil immer wieder aufarbeiten können und wieder aufbereiten können. Ne? Ich sag mal nur Stichwort La Arc. Und... Äh, dann äh, wesentlich weniger haben, was sie jeweils deponieren müssten, wobei für mich äh, natürlich überhaupt nicht geklärt ist, dass, ob, ob sie jemals alles das, was sie dort lagern, wieder aufbereiten werden können. Es bleibt immer ein Stück giftiger Abfall rüber, aber es gibt äh, für Frankreich wohl schon ein Konzept, dass das äh, perspektivisch irgendwann mal, aber dann eben in kleineren Mengen, in tiefen äh, geologischen Formationen, nämlich äh, in Ton, äh, in Bühr äh, gelagert werden soll. Das erforscht die aber gerade, aber auch erst seit einiger Zeit, während die Bundesrepublik ja irgendwie gezwungen war, zumindest seit den späten 70er Jahren, wo man sehr viele Atomkraftwerke dann auch genehmigen lassen wollte, zumindest mal so 
so zu tun, würde ich sagen, als würde man sich jetzt, würde man ein Endlager suchen. Aber das ist genau das Problem. Nationaler Alleingang, ja, aber auch nationale Entscheidung, die man nicht wirklich begründen kann, zu sagen, das macht Deutschland, das legt sich auf Lagerung in Salz fest, während andere da war schon lange dabei waren, sich von der Lagerung in Salz zu verabschieden. Also ich würde sagen, das Erste ist, dass man... Äh, Mal, mal diskutieren muss, warum kann man, äh, wie kann man die Erfahrung unterschiedlicher Lagerbedingungen oder der Forschung, wie Schweden hat ja in Granit geforscht, wie kann man äh, das jetzt überhaupt erstmal vergleichen und auswerten? Das wäre ein schöner Schritt gewesen, wenn sich dann Experten verschiedener Länder dazu ausgetauscht hätten. Aber in Wirklichkeit war es so, dass nationale Alleinentscheidungen waren und da werden wir auf die deutsche Alleinentscheidung sicher noch mal genauer darauf zurückkommen. Gibt es denn da gar keine Ansätze, dass man, dass man da zu einer besseren auch internationalen Abstimmung kommt? Oder, äh, oder, oder wenn ja, wo müsste man da, also wie, wie könnte man sowas in Gang setzen? Man muss sich sowas immer an Beispielen angucken. Ein schönes Beispiel äh, ist vielleicht jetzt nicht internationale Zusammenarbeit, aber irgendwie profitiert man doch von anderen Erkenntnissen. Äh, Deutschland oder die Bundesrepublik hat ja unter Rot-Grün dann versucht, wenigstens erstmal Kriterien zu entwickeln, na, was man die, für die Anforderungen, die man an Endlager stellt und sich dann auch ein Verfahren zu überlegen, was transparent ist und auch ein gewisses Maß an Bürgerbeteiligung mit beinhaltet äh, und hat versucht, das in Gang zu bringen. Das konnte dann nicht mehr umgesetzt werden aufgrund von Regierungswechsel. Aber genau die Schweiz, die jetzt bei der Suche nach einem Endlager äh, sich das auch überlegen musste, nachdem sie mit ihrem alten äh, relativ bürokratischen Konzept gescheitert waren, übernehmen jetzt dieses Konzept. Das ist jetzt nicht eine bewusste Zusammenarbeit, aber immerhin profitiert die Schweiz von den Vorschlägen, die in Deutschland äh, entwickelt worden sind. Herr Sliwiak, äh, Bürgerbeteiligung und Partizipation, internationale Abstimmung, würden Sie aus russischer Sicht auch sagen, dass das äh, Dinge sind, die vordringlich äh, behandelt werden müssen? Oder stellt sich das aus Ihrer Sicht doch anders dar, was die Prioritäten betrifft? Like public involvement? Yeah, public involvement and uh, on the one hand and uh, international coordination on the other. Well, I believe public involvement uh, is a fundamental element of the whole uh, system, or it must be. And uh, what we see in Russia is that, uh, well, Let me start from this. Uh, we've been accumulating nuclear waste, uh, well, very different kinds of waste for over 60 years. And uh, we didn't have any clear solution for what we're going to do with it. We did not even have special legislation for management of waste, uh, which was quite surprising for many international experts I've been talking to before. And uh, finally, nuclear industry realized that there is big problem with waste and proposed new legislation in the beginning of last year. Uh, Uh, it passed the first reading in the Russian parliament, first of three readings in the Russian parliament, and uh, before legislation was introduced in the parliament, um, uh, nuclear industry did not like to consult with the public, did not like to consult with anyone. They just thought they can uh, approve, well, they, they can push the parliament to approve this legislation, and that's it. Um, and uh, after first reading, a lot of people, you know, across Russia started to protest against this law because, well, one of the fundamental problems that we see in this law is that um, the pumping of radioactive waste, uh, liquid radioactive waste underground is allowed. Uh, before in Russian legislation, well, through the last 20 years, pumping of radioactive waste into underground water was uh, prohibited in different Russian laws. There is several laws that prohibit this. And now nuclear industry is trying to get permission uh, for uh, pumping radioactive waste on the ground under, well, they're trying to get legal permission for that. And of course, people started to protest and uh, um, and this is why basically a parliament started this uh, consulting process um, involving citizens groups uh, into discussion what kind of law there must be from a public point of view. And I believe without those protests, Russian uh, parliament would never be interested what people think about how radioactive waste should be managed. And um, well, the discussion was started and um, in this discussion, it was, it appeared very fast that nuclear industry doesn't have an idea how to deal with nuclear waste, even with this new legislation. And uh, if 
if the new law would be passed under radioactive management law, under radioactive waste management, uh, then um, it would be um, only about approximately 30% of the waste we accumulated, while 70% of the waste we already accumulated not really touched by this law. Uh, and the law uh, was planned, well, the original plan of a nuclear industry was to, um, was until 2030, uh, I mean, the existing plan on dealing with radioactive waste. Um, our nuclear industry doesn't have the plan after 2030. Uh, but in, until, in the period un, before 2030, Russian industry was going to utilize in some way about 30% of radioactive waste only. And we said, well, we do not really need the law on radioactive waste management, which is not about all waste, but about some small part of waste. And this was one of the barriers in the discussion about this new law. And this is, well, it's one of the um, uh, barriers uh, before this law, and the law is not approved still, and Russia is still living without this law and without special legislation on radioactive waste. Uh, and, uh, well, nuclear industry and the president and the government were planning that law will be approved and the, in the work on radioactive waste management, the new work will be started by the middle of uh, 2010 in the last year. And it's still not approved in the parliament and nobody still can really say uh, when the new law will appear and how um, then radioactive waste, when the work on utilization of radioactive waste will begin. So this is a very good example of how even in Russia with lack of democracy and lack of democratic procedures, uh, people can still influence government and the parliaments when they don't like what nuclear industry wants to do with radioactive waste. And this is why I think the, well, the fundamentally uh, important part of all this work of dealing with radioactive waste is uh, the discussion with public in the first place. Like, it, it must be number one for any nuclear industry to, f to first start discussion with public and uh, to not put any legislative or un other initiatives forward without public approval. Um, Herr McCarran, also die äh, radioaktiven Flüssigkeiten unter die Erdoberfläche zu pumpen, klingt äh, wie, wie eine besonders wenig äh, erfreuliche Idee. Ähm, was ist denn in Ihrem, äh, in Ihrem äh, äh, Horizont, äh, fallen Ihnen da noch andere Beispiele, sozusagen für, für, wie man es wie auf keinen Fall machen sollte, ein, wenn man es mal von der anderen Seite her betrachtet? Äh, Worst Practice Beispiele. Ähm, wo sind die gefährlichsten Punkte auf der Welt, ähm, wo, geht's am, wo geht am meisten schief im Hinblick auf Lagerung von Adaptiven äh, zum Beispiel? Ja. Um, how long do you have? Um, I don't have a, a, a completely global knowledge. I have a knowledge of a number of past practices, most of which have now stopped, thankfully. Uh, until 1983, in the United Kingdom, we actually uh, dumped quite a lot of our radioactive waste to sea. Um, a, a piece of legislation internationally stopped that, but the reason we stopped it in the United Kingdom was actually because the relevant trade union uh, refused any longer to take radioactive waste cargoes and, direct th and uh, dump them directly to sea. In terms of places that are dangerous, um, in the UK we have a very dangerous site at Sellafield in the northwest of the UK. Uh, because it contains a very large cocktail of various, various different kinds of radioactive wastes, many of which are not yet fully characterized. In other words, people used various kinds of silos and ponds, especially back in the 1950s and the 1960s, when the military imperative was at its peak. <clears throat> many of those waste streams are not yet fully characterized. Uh, in addition, we have done the reprocessing of spent fuel in the UK, and we have not been very successful in vitrifying the high-level waste that emerges from the reprocessing. So we have a very large stock of what is called HAL, highly active liquor, which is boiling radioactive nitric acid. And we have about 10 or 15 years' worth stock of that, which is very slowly being solidified into relatively safe vitrified or glass form. 
But of all the sites in the world that contain very large hazards, the Sellafield site in the UK is one of the primary sites, and I'm sure there are others in Russia about which I have less knowledge. Uh, there is quite a serious process now in the UK under a government body called the Nuclear Decommissioning Authority systematically to deal primarily with what they call the high hazard areas, primarily at Sellafield. And that work is ongoing. And I'm very glad that it is, but it will take many years, probably at least 10 years, before most of the very high hazards are removed. Um, and Sellafield is a much more dangerous site than any reactor site, even a reactor site that contains a large volume of stored spent fuel. We have another site on the north coast of Scotland, Doon Ray, which also has some very hazardous materials, but not quite so bad as Sellafield. But I'm not an expert across the whole world on this issue. I do know a bit about the United Kingdom. Herr Sliver, können Sie uns da noch ein bisschen, sozusagen aus... Sagen Sie mal nach Mayak gleich. Bitte? Sagen Sie mal gleich nach Mayak. Mayak, gerne, Stichwort. Ähm, noch ein bisschen sozusagen aus Ihrer Kenntnis der Welt des nuklearen Grauens berichten. Und was auch sozusagen für, für Konsequenzen daraus gezogen werden können und sollten. I was listening to a um, colleague's speech just now and realized that we have like really, really similar problems to uh, to what they dealing with in the UK. We also have a lot of military waste accumulated. We have a lot of waste uh, uh, which appeared as a result of um, uh, uranium enrichment, it's its up to a million of tons actually of solid waste at the uranium enrichment plants. We have uh, a really huge amount of spent nuclear fuel, uh, both from military reactors and from civil reactors uh, accumulated in different sites across Russia. Well, um, speaking about some numbers, we have about uh, 20 tons of uh, 20,000 tons of uh, the spent nuclear fuel right now in the country, and most of this fuel cannot be reprocessed. Uh, we have one reprocessing facility uh, for spent nuclear fuel, and uh, it can reprocess only a small part of the waste of, of uh, spent nuclear fuel that already accumulated. Uh, I mean, on the technical, not because the facility is too small, but because we don't have really uh, technologies for reprocessing of uh, RBMK, the Chernobyl type of reactor fuel, or VVR-1000 fuel. Uh, so there is a lot of technology even even if we would like to go for reprocessing we would not be able to reprocess the whole spent nuclear fuel uh, all amount of spent nuclear fuel uh, I already said about uranium tails that accumulated at the amount of uh, approximately 1 million of tons uh, we have well officially uh, the amount of solid radioactive waste accumulated across the country uh, is about 500 million of tons and uh, I believe that we have actually even more of a liquid radioactive waste accumulated across the country but there is no any official numbers because nobody can actually calculate how much of a liquid waste we have. And a part of the problem is that uh, nuclear industry dumping part of this waste, and it's not clear uh, dumping to the environment, basically, still, uh, to open lakes to rivers, sometimes sometimes pumping underground into into the waters. So it's not really clear how much they dumped already and how much they will not dump. Uh, so it's very hard to calculate, but I think solid waste is a big problem, big enough to talk about. And um, um, well, it's clear that there is no solution no, not in a short perspective, not in a long perspective. We cannot see any solution in Russia. Um, uh, maybe new legislation will come into place and it will make a little bit easier with the, with the management of radioactive waste across the country, but it will definitely not solve the whole problem uh, with the waste. And um, I mean, it's just, it's just very big and huge problem and actually, Let's say honestly, we don't know what to do with it. And um, Russia, UK, Germany, whoever else, um, there is no any 
clear solution that would guarantee effective barrier uh, between radiation on one side and the people in the environment on the other side. We all speaking about solutions in a very short period of time that will be working in a very, very short period of time. But I believe if we will organize process effectively and involve public into this process and we'll look into the future to make no harm for the next generation, then in the end we will be able to find at least partial solutions. But I don't know when it, when it will be found. Wenn die Lagerung so viele ähm, unlös offensichtlich unlösbare äh, Probleme aufwirft, ähm, wir haben es kurz ja schon mal angesprochen aus einem ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel, äh, sagen, überall sonst, wo, wo, wo wir um, um, um Abfallentsorgung diskutieren, äh, spielt das Thema Recycling eine riesengroße Rolle. Jetzt ist immer hier auf verbrannten Gelände im Hinblick auf Wiederaufbereitungsanlagen, im Hinblick auf schnelle Brüter. Frau Steiner, ähm, wie entschlossen sind Sie zu sagen, dass äh, das Recycling von, von radioaktiven Abfällen niemals eine Lösung sein wird, die, mit der man sich in irgendeiner Weise nähern kann? Ja. Sie gestatten mir, Herr Steinbeiß, dass ich auch noch einen, zum, einen deutschen Beitrag zum Worst zur Worst Solution äh, für Endlagerung mache, bevor ich versuche, die Frage zu beantworten, weil sonst kommen wir da ja nie mehr hin. Weil wir haben äh, ja ein, ein Worst Case in Deutschland vor der Haustür und äh, die, die es verfolgt haben, die nicken jetzt auch alle schon. Es, als man irgendwie eine Lösung finden musste, zumindest mal für die Mengen schwach radioaktiven und mittelradioaktiven Abfalls, hat man ja auch schon in den 70er Jahren angefangen, in alten Bergwerken zu suchen. Und da ich habe ja vorhin schon gesagt, Deutschland hat aus schwer nachvollziehbaren Gründen sich voll auf Salz eingeengt und man hat dann in das Salzbergwerk Asser in Niedersachsen äh, ein stillgelegtes Salzbergwerk sich ausgeguckt und hat gesagt, das wird das Forschungsbergwerk und da äh, untersuchen wir die Bedingungen dann auch für die Lagerung von hochradioaktivem Müll und äh, ohne das jetzt im Detail zu schildern, weil das glaube ich ganz viele Menschen im letzten, in den letzten zwei Jahren verfolgt haben, ist dieses gänzlich gescheitert. Das äh, hat sich gezeigt, dass äh, aufgrund der geologischen Beschaffenheit und aufgrund des Wirtsgesteins dieses Bergwerk völlig ungeeignet ist. Radioaktive belastete Wässer sind schon ausgelaufen. Man kann, also die Stabilität ist gefährdet. Es gibt ganz viele Punkte, ganz abgesehen davon, dass da wie wild unkontrolliert eingelagert worden ist, sodass man auch gar nicht wissen kann, ob da nicht vielleicht auch noch irgendwo äh, ein Fass äh, mit, äh, mit etwas Plutonium sich versteckt und nicht nur schwach radioaktiven. Also es ist nicht geplant, nicht kontrolliert, nicht untersucht worden und der äh, der, das Schlimmste dabei ist für mich, dass man das immer äh, als Begründung oder als äh, Ansatz genommen hat, um zu sagen, das Endlager, das wir in Deutschland dann einrichten, wo man sich ja auch voreilig ein, auf einen Ort festgelegt hat, ohne den richtig geprüft zu haben, nämlich Gorleben. Dafür ist die Asse das Vorbild und insofern sage ich, der Worst Case ist eingetreten. Dieses Vorbild, dieses sogenannte Forschungsendlager hat voll, ist vollständig gescheitert und da würde ich dann die Schlüsse für Gorleben auch ziehen. Das würde ich jetzt als, als für, für Deutschland absolut für notwendig halten. Und was lernen wir daraus? Also was, was nun? Also was, was muss an, was, an welchen Stellen? Äh ja. wir, wir, wir lernen zwei Dinge daraus oder wir legen uns auf zwei Schlussfolgerungen fest. Erstens, und das war ja auch ein Ergebnis äh, der äh, Beteiligung der Grünen an der Regierung, also der rot-grünen Zeit, dass man gesagt hat, wir das ist zwar Ihre Eingangsfrage. Wir kehren uns ab von der Wiederaufbereitung, weil äh, sie schadet mehr, als dass sie etwas erleichtert. Sie äh, produziert noch giftigeren Abfall. Äh, sie ist eine riesen äh, Energieverschwendung. Es ist fast kein Vorteil in der Wiederaufbereitung äh, zu erkennen, aber Nachteile ohne Ende. Das habe ich ja vorhin bei Frankreich auch schon angeführt, sodass man sagt, äh, produzierter Atommüll äh, nach einer bestimmten aber längeren Abklingzeit sollte dauerhaft entgelagert werden. So, und das, heißt, das war die eine Erkenntnis. Und die andere Erkenntnis, wie findet man ein richtiges Endlager, indem man sich dann, und das möchte ich unterstreichen, was Wladimir gesagt hat, und mit einem großen Maß an Bürgerbeteiligung, indem man mehrere Gesteinsarten untersucht und indem man mehrere Orte untersucht, weil es ist vielleicht auch so, dass ein Gestein an einem Ort geeignet ist und am anderen ungeeignet. Das hängt auch mal von der geologischen Beschaffenheit aus und dann 
in einem Prozess, der sehr transparent ist und wo unbedingt große Teile der Bevölkerung mitgenommen werden müssen, alle wird man nicht schaffen, dann sich für so eine Lösung zu entscheiden. Ich bin immer wieder verblüfft, dass in Finnland, in Olkiloto, die Menschen auch auf, in, ums äh, AKW leben und jetzt auch gar kein Problem mehr haben, dann Endlager noch gleich angeschlossen zu kriegen. Das ist mir ein Rätsel. Woran äh, das liegt, in Deutschland würde das so nicht einfach gehen, aber da muss ich unterstreichen, die Frage, der werden wir uns ja in absehbarer Zeit stellen müssen, weil ich glaube fest, dass die Erkundung von Gorleben, äh, dass die in Teich geht. Also und wir werden im Übrigen auch alles dafür tun, weil das wir es nicht für geeignet halten, dass man so einen Prozess dann in Deutschland auch tatsächlich beginnen muss. Ja, es liegt jetzt... Äh um, I just wanted to add a little bit. Um, I don't know whether, whether or not it's the case in uh, in other countries anywhere across the world but in russia we have another very important problems it's uh, uh, the will of nuclear industry to be responsible for its waste because one of the uh, most serious problems we meet right now is that nuclear industry uh, is just trying to get rid of uh, responsibility for the most of the ways they produce. And when we're starting, even on a parliamentary level, uh, to argue with nuclear industry about uh, what, uh, well, how they're going to deal with the ways they accumulated, they always try to separate responsibility the way that um, they are, that today's nuclear industry is not responsible for the waste accumulated in the past for different reasons including for example a reason that in the past it was mostly about the development of military the weapon industry uh, nuclear industry uh, for nuclear bombs and now um, the civil nuclear power industry should not be really related to those waste. So those waste must be paid again by taxpayers, uh, but not from an account uh, which was filled up by taxpayers uh, in the Rosatom. Um, I mean, this state uh, nuclear state-owned nuclear power corporation in Russia. It's called Rosatom. So uh, this corporation is just now saying we are not responsible for uh, weapons waste for for military waste we want to be responsible only for civil waste and only in the future and we will not spend our money on the waste from the past and of and of well i don't know whether examples like this exist in other countries or not but i myself find it really disappointing that nuclear industry wants to get rid of a responsibility for its nuclear waste and of course we should push nuclear industry to accept the whole responsibility that's the basis for discussion ja die frage würde ich gerne auch gleich weiterreichen sozusagen ist das ein, ein spezifisch russisches phänomen oder dieses verhältnis zwischen äh, ziviler und und und, und militärischem äh, 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 resten äh, wie, wie sieht das in anderen ländern aus herr mccarran Well, specifically on that last question, I want to come back to the, um, the reprocessing issue as well. Yeah. Um, on that last issue, it's one thing to give people responsibility in a technical sense. It's another thing to expect them to be able to find the funds. I mean, in the United Kingdom, uh, there is no possibility that one could generate enough surplus from future nuclear activities to pay for the 100 billion pounds or more of uh, accumulated liabilities. Effectively, it has to be a taxpayer responsibility, but the industry in some broad sense is clearly going to be the body which in some technical and organizational sense has to take responsibility. On the question of so-called recycling or the reprocessing of spent fuel, uh, we have done a great deal of that in the United Kingdom. One consequence is we have the world's largest civilian stockpile of separated plutonium, about 110 tons, which is about two-thirds of the world's stockpile of civil separated plutonium. And we don't really know what to do with it, although it is now expected I think expected, that at least that particular stockpile will be made into mixed oxide fuel, into MOX, and potentially burned in any reactors that we may, now may not, but we may build in the UK. I think one of the problems with the argument about reprocessing is that you do not get rid of the problem of waste by reprocessing, you simply postpone it into the future. Because although it is in principle possible to reprocess spent MOX fuel, that is technically more difficult, more hazardous, and quite expensive. And in France, it is contemplated that you might reprocess several times over, but sooner or later, there are waste products. And the waste products will almost certainly be much more difficult to handle if you've gone through several um, uh, 
uh, cycles of, of so-called recycling. Uh, so for that reason, I'm very strongly in favour of uh, encapsulating spent fuel at some appropriate moment and disposing of it directly. It's not that easy, but it's a lot less complicated than reprocessing. And just to give you some example of the costs, uh, in the UK we're now contemplating, I say we, the government is contemplating, uh, the refurbishment of the largest single reprocessing facility, the so-called Thorpe facility at Sellafield. It is thought that refurbishing that to give it another 10 or 15 years' life would cost of the order of £4 billion. Pounds. And it's a facility that has never worked terribly well, works sometimes. Um, and that's just some idea of the kind of costs that you're up for. I'm quite surprised that reprocessing has re-emerged onto the international agenda as strongly as it has. There seemed to have been a broad acceptance that, perhaps with the exception of France uh, and Japan, that's now open to some doubt, the reprocessing agenda had disappeared. But to my surprise, it has reappeared in a way that I think is quite unhelpful for the overall strategy of waste management. Okay. Yeah, but, uh, um, well, I can add... I can add um, that reprocessing in Russia has a, uh, well, reprocessing of civil spent nuclear fuel in Russia has uh, quite a long history. It was started in 1979. Before 1979, it was the reprocessing uh, related exclusively to uh, a military industry. In 1979, we started to reprocess spent nuclear fuel from civil reactors, and uh, it's all very disastrous experience in case of uh, Russian uh, uh, enterprise or facility called Mayak, which was established in 1949 as a place uh, or a facility to produce weapons-grade plutonium, and then later it became to reprocess uh, civil spent nuclear fuel. and. Uh, uh, maybe some of you heard of a huge accident uh, in 1957 when a uh, uh, very big amount, approximately half of a Chernobyl radioactive release was released in, in case of this accident in 1957. And uh, finally, um, problem did not, well, uh, it's not only a problem of 1957 accident at Mayak, it's also a problem of a later dumping of radioactive waste into the lakes and rivers uh, located uh, around the facility. And uh, lots of people, I mean thousands of people living by those rivers and near those lakes and they getting additional radioactive uh, exposure and they, well, there is an incredible amount of uh, people having cancers and different other diseases related to radiation and it's it's not only not it's not only because of a, a great accident in 1957. It's also because Mayak, repro while reprocessing spent nuclear fuel, producing a lot of liquid radioactive waste, and then dumping it, and then all the time adding uh, new radioactive waste to the environment, all the time um, like making everything to increase the risk for people uh, living locally, for uh, new diseases, for uh, more, more sick people, for more problems. And actually my organization is fighting in the court with nuclear industry now over uh, resettlement. This is what we demand, to resettle people uh, from contaminated territories around Mayak to a clean place. And the nuclear industry doesn't want to do this. Uh, this is what they say, that it's a problem from the past, it's military uh, like, well, it's a problem related to production of uh, nuclear weapon, and we are not responsible for this. We're just generating electricity. But in fact, uh, nuclear industry is responsible for that. And if not nuclear industry, then who is responsible for that? Ich würde gerne, bevor wir dann in die Fragerunde gehen, noch zwei aktuelle Dinge noch ansprechen. Und zwar das eine ist schon angeklungen im in, äh, in Hinblick auf äh, Salzbergwerke, Gorleben und, und, und Asse. Herr McCarran, äh, teilen Sie die, die, die Ansicht, dass ähm, diese, die Konzentration auf, auf, auf Salzstöcke für die Endlagersuche der falsche Weg ist? Oder, und, und wie würden Sie diese Sicht auch sozusagen in die internationale Diskussion einordnen? I'm afraid I'm an economist, and my ability to speak with any authority about any particular geological formation is very limited. Okay. I have heard a lot of evidence from people whom I trust 
um, who are, I think, serious earth scientists on this subject, who tell me that it is possible to manage radioactive waste if one chooses geological disposal in a variety of different geological formations. I can report to you that none of them have ever been enthusiastic about salt, but here I report other people's views. I don't have any competence <laughs> in the area myself. Ms. Lieber, can you say something? Geologic repository, well, um. in Russia, we did not even start to think about geologic repository, but there was one theoretical proposal uh, to set up geologic repository close to uh, Krasnoyarsk city uh, in Siberia, where um, there is no salt mine. Uh, fortunately, there is granitoid massives, very old and uh, very stable, as a uh, nuclear power industry says. They say it's suitable for a uh, uh, geologic repository. I mean, the place, this place in Siberia. But I don't think there is enough research done so far, and I don't think there is any kind of uh, um, ready for implementation uh, project on the technical level um, that would be like well the project that would that we would be able uh, to implement in our country and then solve the problem of waste this way i just don't think there is a technology in place so far yeah der andere punkt den ich eben noch ansprechen wollte war fukushima und zwar die die brennelemente lager in reaktor 4 und 5 da haben wir gesehen dass sozusagen auch zwischenlagerlösungen äh, 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 desaströse äh, äh, Entwicklungen auslösen können. Hat sich dadurch Ihr äh, Blick auch auf, 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 das, äh, auf den Themenkomplex Zwischenlagerung verändert, Frau Steiner? Ja, ich weiß gar nicht, ob man das noch als Zwischenlagerung bezeichnen kann, was wir uns da in Fukushima haben äh, äh, ansehen müssen oder was die Japaner da erleben mussten, weil äh, da ist ja offensichtlich so gewesen, dass äh, aufgrund der nicht mehr erfolgenden Kühlung äh, der Brennelemente das äh, Wasser, was dann äh, immer wieder eingeleitet worden ist, erst das Meerwasser mit den bekannten äh, schlechten Folgen und dann das Süßwasser derartig hoch radioaktiv war, dass, äh, ja gut, man könnte natürlich sagen, das hätte man dann auch zwischenlagern müssen, man muss es in Abklingbecken, was jetzt auch versucht wird, äh, tun, aber das ist äh, nur eine kurzfristige Lösung, vor allem bei den riesen Mengen, die man da produziert und das Verheerendste ist, dass man, statt es irgendwo aufzufangen, ja am Anfang zu großen Teilen einfach äh, in, ins Meer eingeleitet hat und die Folgen sind überhaupt noch nicht absehbar. Also weiß ich nicht, also ob man dann einfach sagt, Zwischenlagerung äh, flüssigen äh, Atommülls, wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Mhm. Herr McCarran, ähm, ist das, wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Ähm, also ist das, äh, das, die Idee sozusagen über, äh, über Zwischenlagerung ähm, ähm, sozusagen Zeit zu gewinnen durch Fukushima ähm, ähm, in Frage gestellt in irgendeiner Form? Um, I don't think the idea can be destroyed by Fukushima because um, interim is a word that has a very elastic meaning. It can be the first few weeks or months, it might be the first hundred years. The word is used very broadly. Um, if you have spent fuel of the kind that we currently do have from the existing world's light water reactors, there seems no feasible alternative than to wet store it for some substantial period of time. Um, clearly, the robustness of that storage solution at Fukushima was, um, was non-existent. And I'm still very surprised at how poorly uh, the relevant Japanese technicians, companies, organizations have managed to deal with that issue. But there's no alternative if you have spent fuel, as I understand it, to wet storing it for some substantial period beyond which, in my view, one then needs to dry store it prior to encapsulation. But these are interim in the terms of the nuclear industry, but in terms of most people's political cycle, rather long term. Um, and there's no immediately available alternative. And I think we just have to try and hope that people will have much more robust arrangements for the um, initial wet storage of spent fuel than has been the case at Fukushima. Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt eine Menge Punkte angerissen. Äh, ich glaube, man könnte hier noch Stunden weiter äh, diskutieren. Aber ich denke, Sie können, haben bestimmt eine, es haben sich bestimmt Fragen ergeben oder äh, das Bedürfnis, sich zu Wort zu melden. Ähm, Sie wollten, hier sind Saalmikrofone, wenn Sie sich da hingegeben können. Und bitte behalten Sie es kurz, wir haben eine halbe Stunde. Äh,
bin Hans Flemming, Jahrgang 1942, Mitte der 50er Jahre Atomausstellung in Bochum, Segnungen der friedlichen Nutzung der Kernenergie nach äh, den beiden Bomben in Japan. Ich war begeistert. Ich bin im Laufe der Jahre immer kritischer geworden. Den Umschwung hat gebracht ein Seminar der Friedrich-Ebert-Stiftung im Rahmen des sogenannten Bürgerdialogs Kernenergie, Hans Matthöfer. Ähm, und der Professor Karl Becher. Sie, wenn ich Sie unterbreche, der Professor wir, wir Karl wollten Bechert das ja als Dialog machen. War, also wenn Sie vielleicht dann auch zu, zu einer Frage Der Professor Frage Karl Bechert war derjenige, der mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Und ich habe einen Vorschlag für die Endlagerung. Ich bin sowieso dagegen, dass der Kompromiss, den Rot-Grün vor ein paar Jahren ausgehandelt hat mit den Betreibern und dann in Gesetzesform gegossen hat, dass der von der schwarz-gelben Regierung jetzt einfach so um etliche Jahre verlängert werden soll, hat natürlich den Widerstand wieder angefacht. Und ich meine, man sollte jeden Atommüll, der an irgendeinem Atomkraftwerk anfällt, in Kastoren packen, aber die Kastoren nicht transportieren, weder nach Asse noch nach Gorleben noch sonst wohin, sondern auf dem Gelände lagern. Und wenn dort kein Platz mehr ist zur Lagerung, dann muss dieses Atomkraftwerk abgeschaltet werden, sofort. Ja, vielen Dank. Wir sammeln vielleicht mal ein bisschen. Sie wollten auch noch was sagen? Ja, Wolfgang Wettach, ich halte meine Lebensgeschichte kurz. Ich komme aus der Stadt zwischen Asser und Schacht Konrad, Braunschweig, und bin jetzt bei den Grünen in Baden-Württemberg, wo man natürlich auch nach äh, Endlagern suchen muss, wenn man aus gutem Grund Gorleben aufgibt. Mein wesentlicher Punkt ist, ich möchte, dass wir uns in der Diskussion von dem Begriff Endlager verabschieden, weil ich der Überzeugung bin, dass dieser Begriff genauso wenig hilfreich ist, wie Ende der 70er Jahre der Begriff Entsorgungspark, mit dem uns Wiederaufarbeitungsanlage und Endlager in den 70ern präsentiert werden sollten. Ich denke, der Begriff suggeriert, dass es die Möglichkeit gibt, wie Herr McCarran das äh, angedeutet hat, das möglichst tief genug zu vergraben und dann zu vergessen. Ich denke, das Problem ist, wir brauchen absolut für jede Lagerung die Rückholbarkeit. Die Asse zeigt uns, welche Probleme das bringt. Morsleben zeigt das. Wir müssen uns von dem Begriff Endlager verabschieden. Wir können nur Lagerlösungen diskutieren und deren Voraussetzung muss die Rückholbarkeit sein. Danke. Da kann ich gut anschließen, Eva Küstock noch mal. Mit einigen hier im Saal haben wir schon Mitte der 70er Jahre äh, gesagt, dass alle Atomkraftwerke geschlossen werden müssen, dass die Asse problematisch ist, sogenannte Zwischenlager und ich kann mich noch erinnern, dass eben vorgeschlagen wurde, auch von einigen, die zu wissenschaftlich-technischen Regierungsberatungsinstitutionen gehörten, dass man doch den Atommüll vielleicht auf den Mond schießen könnte. Es war, ein ernsthaft, es war ein ganz ernsthaftes wissenschaftliches Projekt. Und vielleicht bin ich da etwas geschädigt, dass ich die Debatte eben schon seit fast 40 Jahren verfolge. Das äh, bin ich etwas deformiert geschädigt. Das heißt, diese Debatte hat mein Vertrauen in Wissenschaft und Technologie erschüttert. So wie es jetzt bei Amman gesagt dass jetzt alle irgendwie mit Fukushima erschüttert sein. Ich glaube nicht, dass man zu sogenannten Lösungen einer Frage, für die es eigentlich meiner Ansicht nach gar keine Worte gibt, äh, weil man dann nämlich so tut, als würde die Atomspaltung und ihre massive Ausweitung der Atomspaltung in die bisherige Menschheits- und Kulturgeschichte und Technikgeschichte überhaupt reinpassen. Und ich glaube, wenn man sehr gründlich nachdenkt, und das muss man, wenn man jetzt über Fukushima und Tschernobyl beklagt, muss man sehr gründlich nachdenken, dass die Atom Spaltung, wahrscheinlich noch andere Wissenschaften, die im Moment im Gange sind, die bisherige Kultur und Denk- und Fühl- und Handlungsgeschichte sprengen. Von daher sind Worte wie Waste, ich finde es eine wissenschaftliche Unverschämtheit, das Waste zu nennen. Also das assoziiert nämlich Hausmüll. Die Frage ist sozusagen auch darum, muss man nicht eine internationale Debatte spätestens jetzt dauernd und mit großen Geldern und mit großer Unabhängigkeit und mit großer kritischer Medienbegleitung machen, weil es meiner Ansicht nach auch für dieses Katastrophenproblem gar keine nationale und regionale oder gar lokale Lösung geben kann. Es sind kalte Kriegsfolgen und es sind Folgen einer sozusagen vollkommen fehlgeleiteten Wissenschafts-, Forschungs- und Technikentwicklung verbunden mit Machtinteressen und Militärinteressen und die hingen eng mit dem Kalten Krieg zusammen und dass man sozusagen ein internationales, riesiges 
riesiges wissenschaftliches Projekt bräuchte, wo ein Drittel aller Forschungsgelder reingehen muss, glaube ich, wenn man verantwortlich ist. Ein Drittel aller Forschungsgelder, aber die Forscher müssten alle unabhängig sein, die Medienbegleitung müsste unabhängig sein. Da wird dann Bürgerpartizipation eine Rolle spielen. Und Bürgerpartizipation im lokalen Bereich da oben in Finnland ist doch lächerlich. Ich meine, wenn die Leute seit Jahrhunderten arm sind und jetzt wird denen gesagt, das wird im Gestein gelagert, das sind alles keine Kernphysiker und die haben alle nicht in Tschernobyl äh, gelebt, dann wird den Geld gegeben, dann ist es genauso wie beim Bürgermeister von Gorleben vor 30 Jahren. Von daher muss man mit den Begriffen Partizipation, Konsens, wissenschaftliche Forschung, Müll zwischen Endlagerung, ich finde, man kann diese Worte alle nicht gebrauchen, weil die Atomspaltung in ihren Wirkungen verbunden mit dem Kalten Krieg ist eine bisher vollkommen neue Aufgabe für die Menschheit und da soll man nicht so tun, als ob man dafür Lösungen hätte. Also vielleicht ziehen wir da mal gerade einen Strich. Wir haben jetzt sozusagen die Fundamentalkritik und die Fragestellung sämtlicher Begriffe, mit denen wir operieren. Über Partizipation und, und internationale Abstimmung haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen. Wir haben den konkreten Vorschlag, Kastoren da lassen und sobald voll abschalten. Wir haben die Frage, Endlagerung, ein Konzept, von dem man sich generell verabschieden muss. Vielleicht, wenn Sie da kurz ein Statement dazu abgeben können, Herr McCarran, wenn Sie anfangen. Yes, thank you. I personally favor, and of course these things don't always translate directly between languages, but in English I personally favor the notion of disposal, if disposal is what we mean to do. One of the real difficulties in this area is a, a clash of different kinds of principles. One of the principles which we learned back in the 1970s is the notion that the polluter should pay. Translating it into terms of equity between generations, it means that wherever possible, the generation that creates a problem should also be the generation that solves it. The other reason why, coming back to why I do actually favor deep geological disposal for legacy waste under the right conditions, not under all conditions, is that I worry about the limits of our institutional control into the future. I think the proposals that suggest we should continue to store hazardous material at the surface for an indefinite period without finding some alternative way of rendering it less harmful are themselves dangerous because we know that in periods of only one or two hundred years of human history, it's perfectly possible that we will lose the kind of institutional control that we need if we are seriously to contemplate keeping hazardous material at or near the surface. If we are willing to keep hazardous material at or near the surface for 100 years or more, then it's not clear to me why we do not seriously look at putting it in a much safer place deep underground. The political problem that surrounds that, of course, especially for those people who don't like nuclear power, is that once one finds a deep repository and puts legacy waste and the, the rather emotive phrase in English is out of sight, out of mind, it becomes very much easier for those people who want more nuclear power to say, right, we've now solved the problem of waste, let's have lots more. And that poses a real ethical dilemma, because I think it's irresponsible to contemplate leaving waste at or near the surface for very long periods of time as a weapon against the possibility that people might build more nuclear power. And it seems to me that there's an ethical dilemma there that is very difficult to solve. My own view is that one needs a completely different political process to consider the issue of what to do with the legacy waste and whether or not it is ever justified to generate more into the future. But you can rely on political processes, certainly the UK process, to try to conflate, to merge, to muddy the waters between those two things and regard them as the same. And there are some really difficult questions which do not, I think, admit of any very easy solution. Frau Steiner, wollen Sie das sagen? Also vorweg muss man ja mal feststellen, dass äh, hier, wie auch äh, bei anderen äh, Ergebnissen der äh, industrieller Produktion, wie wir so eine Erscheinung äh, haben, äh, die Produktion selber, staatlich subventioniert, aber doch privat und insbesondere die äh, Profite sind äh, dann privat und in Deutschland sind sie ja auch gerade wieder wahnsinnig am steigen. Äh, und da die Probleme, die dadurch verursacht werden, und die sind jetzt überproportional bei Atommüll, also bei Müll, der durch die Atomenergieproduktion hergestellt wird, das muss natürlich der Steuerzahler, die Steuerzahlerin bewältigen. Und diese äh, Trennung äh, darf eigentlich so auch nicht bestehen bleiben. Die muss damit einbezogen werden. Und dann äh, 
ist das eine zweite Besonderheit, die eben erstmal im, fast nur für Atom und Atommüll gibt, dass es äh, sich nicht um Abfälle handelt, die innerhalb von was, 20, 30, von Jahrzehnten zu handeln sind, sondern dass hier immer wieder und immer mehr Müll produziert wird, der eine halbe Million Jahre letzten Endes in irgendeiner Form immer wieder äh, beobachtet, kontrolliert äh, werden muss, im Zweifelsfall auch in, irgendwie gehandelt werden. Das macht die Diskussion doppelt schwierig, aber vor dem im Hintergrund kann man die Frage nach den Kastoren neben AKWs, glaube ich, am ehesten beantworten. Das ist äh, als Zwischenlagerung das, was man machen kann und anordnen kann, um den Druck auch auszuüben, sich äh, über Endlagerung Gedanken zu machen. Aber Kastoren dauerhaft neben AKWs, egal ob es jetzt stillgelegten oder noch produzierenden ist, das würde ja heißen, sie eine oberirdische äh, Dauerlagerung äh, in Kastorbehältern, deren Lebensdauer auch kürzer ist, sodass man dieses verwerfen muss als äh, Dauerlösung und man eigentlich nur noch über Endlagerung reden kann, wo, unter welchen Bedingungen. Und da würde ich gleich die zwischen die Rückholbarkeitsfrage mit einbeziehen. Das kann man diskutieren. Der bisherige Ansatz ist davon ausgegangen, dass man sagt, eine Endlagerung in tiefen geologischen Formationen hat ziemlich viele Vorteile. Die sind auch alle schon zum Teil genannt werden, wie abgeschlossen von der Biosphäre. Es gibt genügend Barrieren, beziehungsweise wenn man das richtige Endlager findet, dann hat man genügend äh, Barrieren und der Abschluss von der Biosphäre würde auch bedeuten, dass es über viele, viele Jahrhunderte oder Jahrtausende und vermutlich und vor äh, geologischen Ereignissen äh, gesichert ist. So, und, und das Problem der, wenig, der geringeren oder des schwereren oder fast nicht möglichen Zugangs für äh, spätere Generationen, die das auch missbrauchen könnte. Es gibt in den letzten Jahren mehr und mehr die Diskussion, dass äh, Eben das auch Nachteile hat. Der Nachteil wird aber besonders davon abgeleitet, wenn man den falschen Endlagerstandort wählt, ihn durchprügelt und anschließend dann sagt, jetzt ist aber nichts mehr zu machen, jetzt ist eingelagert, oh, Klappe zu und nie wieder an den Atommüll. Das ist... Äh Wäre dann gesellschaftlich zu bewerten, denn äh, geologisch, wenn man sagt, was würde passieren, wenn man an äh, Endlager, wenn die nicht dauerhaft sind, sondern so zugänglich, dass man immer wieder an den Atommüll rankommt und irgendwelche Versuche oder irgendwelche Prozesse damit in den Weg leiten kann. Leiten kann. Das ist äh, mindestens so sehr äh, unter politischen und sozialen Gesichtspunkten zu diskutieren, ob man das will, ob man die Möglichkeit überhaupt eröffnen will, als den äh, rein unter technischen. Das ethische Dilemma, was Herr McCarran angesprochen hat, was sozusagen die Suggestion betrifft, dass, man, dass, dass Endlagerung möglich ist, also warum nicht mehr davon herstellen, halten Sie das für stichhaltig? Oder, oder wie, und wenn ja, wie, würden die, wie lösen Sie das? Also nicht mehr davon herstellen, ist, äh, das ist das allererste. Da hat ja vorhin schon mal jemand dazwischen gerufen, abschalten. Und äh, das, das begleitet die ganze Atomdiskussion. Atommüll äh, ohne Endlage ist wie Fliegen ohne Landebahn. Man kann nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr mit Laufzeitverlängerung Atommüll produzieren und damit das Problem noch mal exponentiell vergrößern, anstatt sofort aufzuhören, weil das, was wir jetzt schon haben, ist fast nicht zu handeln. Ja. Fast streiche ich. Herr Sliwiak, ähm, Endlagerung in geologischen Formationen, ähm, halten Sie aus Ihrer Sicht, äh, also da, würden Sie auch den Einwand teilen, dass, ähm, dass man da sozusagen eine Sicherheit suggeriert, die, die man nie einlösen können wird? Well, a lot of uh, points that I was uh, actually that I thought to, to make here what's just been said by my colleagues. Thank you very much. So um, I'll be very short. It's clear that there is no technology for final disposal of nuclear waste that can guarantee safety for a million of years. That's fact. Maybe that will change, but right now it's like that. And uh, of course, it's clear that if nuclear industry cannot give us technology or cannot show or demonstrate technology for final disposal, um, it should not produce nuclear waste that it cannot dispose then safely for a million of years. But it's also clear that lots and lots of radioactive waste already produced, it's already here, and we have to deal with it anyway. And uh, we should also think about 
how we're going to deal with it. And uh, I think that so far the only answer is that we can store it at the places it's produced, trying to achieve as much safety as possible, but that's it. I mean, and of course we should push nuclear industry to invo invest all the money it has into developing of new technology that can, I hope, one day will appear. But I also think that this technology may appear in a million of years, which doesn't really help us to decide about anything right now. Wie sieht es aus mit dem, mit dem, mit dem Thema Rückholbarkeit? Ähm, glauben, Sie an, glauben Sie daran, dass es so etwas wie Endlagerung im wörtlichen Sinne tatsächlich geben kann? Oder würden Sie auch sagen, es muss immer möglich sein, äh, weil man nicht weiß, was passiert, äh, dass man an das Zeug wieder rankommt? Well, as far as I understand, those projects that were discussed in different countries, in, including, for example, American uh, w frozen presently a uh, pro project of uh, Yucca Mountain uh, geologic repository. As far as I know, there was a possibility in this project to retrieve. Uh, but I wouldn't say I have enough information on that. It's, uh, well, I've heard of those proposals, and I think that probably there must be an opportunity to, re to probably correct something, if something going wrong inside of, well, let's pretend there is geologic repository. Uh, there could be something wrong going on inside, and there could be an opportunity to, uh, to there could be a necessity to uh, enter and correct some, something that going on in a wrong way. So I think it must be part of those projects if geologic repository projects will appear in many places across the world then of course ja vielen dank ich habe vorhin noch wortmeldungen gesehen hier vorne und dann die dame dahinter und dann äh, der herr hinten im schwarzen anzug und dann machen wir die nächste fragerunde mit ihnen so mein name ist bialek ich vertrete eine äh, forschungs und technologie unternehmensgruppe und wir sind äh, mehr zuständig für die Entwicklung von Lösungen, wenn es Probleme, Katastrophen gibt. Und ich möchte widersprechen äh, dem Ansatz, dass es keine Lösungen gibt. Äh, ich spreche aus eigener Erfahrung. Es gibt genügend Lösungen. Diese werden aus verschiedensten Gründen nicht zugelassen. Entweder aufgrund des Stolzes, der Tradition oder des Geldes. Ich könnte von BP sprechen, dass es verboten wurde, einiges einzusetzen. Ich könnte über die Katastrophe in Ungarn sprechen. Oder auch das, was passiert ist in Riga oder auch jetzt mit Japan, mit Telekom, mit dem ich gestern telefoniert habe und unsere Telefone abgeschaltet worden sind. Es ist nicht gewünscht, dass man hilft, weil man damit kein Geld verdient. Und ich denke, hier wäre wichtig, dass wir vielleicht über den Tellerrand rüber gucken, dass wir uns äh, Gedanken machen, wie könnten wir die Gesellschaft verändern, wie könnten wir die Gesellschaft zum Undenken bringen, dass man anders denkt, dass man andere Werte in der Entwicklung definiert und versucht auch diese Werte zu leben. Wir haben, glaube ich, ich habe die Revolution hier in der Tasche, in 20 Minuten wird das radioaktive Wasser zum Trinkwasser. Ich und Sie können das trinken. Danke. Ja, Remsmeier, Andrea, ich wollte den Herrn McCarron bitten, mir aus einer Begriffsverwirrung rauszuhelfen, die ich immer habe. Und zwar, was ist eigentlich der juristische Unterschied zwischen Spent Nuclear Fuel und Nuclear Waste? Also mir scheint, gibt es da eine international erkan äh, anerkannte ähm, ja, Definition, die verbindlich ist? Und was bedeutet das juristisch für denjenigen, äh, der das besitzt? Also soweit ich mir das erklären kann, muss Nuclear Waste, würde das implizieren, dass das äh, entsorgt wird oder dass es zumindest eine Entsorgungsstrategie gibt, während Spent Nuclear Fuel ist ja doch mehr eine Handelsware, die die halt verschoben, verkauft, zurückgekauft werden kann. Das heißt, wie groß ist da der Interpretationsspielraum, dass da ein Unternehmen sich aus der Affäre zieht, indem es sagt, ähm, das hier ist kein Nuclear Waste, sondern wir haben jetzt mehr mit abgebranntem Brennstoff äh, zu tun, den wir zum Beispiel gerne auch mal nach Russland verkaufen können oder nach in die Mongolei zur Entlagerung. Vielen Dank. Um, Jan Havik, I'm Greenpeace EU Unit, uh, based in Brussels, living in Prague. I'm, I'm very tempted to answer that, but I'll leave it to you. <laughs> um, no, there is, um, as you may have heard, the European Union is preparing a directive 
Euratom is preparing a directive on radioactive waste at the moment. And um, there's a lot of things in there that uh, are worth discussing. Um, reversibility, retrievability is, uh, is one of the issues that comes up there. For me, it's a point where I think it is also good to think in what time is. Um, Finland, Bonkalo is the furthest at the moment. When it will be ready, it will be 2,120. That's quite some time to go still. Um, I think we should at least take care that until that time things are retrievable and uh, possibly reversible if it doesn't work. I honestly cannot look beyond that horizon, so I don't care whether they will call it disposal or storage for that reason. But you have to think, of course, about retrievability and reversibility. If you make it retrievable or reversible, it's also easier for people to get to it if you would like to have some plutonium for a plutonium bomb. Um, some people tend to forget that. It, I don't have a solution for it. I'm in favor of retrievability as long as I can oversee it, but I honestly cannot look beyond that horizon. My question um, is related to the fact that that directive is pushing deep geological disposal, first of all, as the consensus solution according to science, which I think is not the case because there's still a lot of open questions, and secondly, as the only solution. And the result of that is that um, research into other possible management ways, I hate to call them solutions, o other ways to manage radioactive waste are not investing, it, it is stopped, that research is stopped. Talk about um, dry rock disposition, the research in Sweden has been stopped, we talk about the Scottish way, um, on site or, or near, near surface engineered final storage or we talk about deep boreholes where there are new techniques coming up. Um, my question is to you, uh, do you see it as a problem that we're only looking into one direction or do you see possibilities that, for instance, Germany would plead for a more open definition within the European Union? Because Germany at the moment is keeping mum there. Um, second question is the issue of regional disposals. In the directive, um, the possibility is opened within the EU, not Russia, within the EU, to create regional disposals for several countries. Um, what do you think about that? Yeah, vielleicht fangen wir uh, jetzt rechts an, Herr Spliwiak, wenn Sie dazu was sagen könnten. Um. The difference between spent nuclear fuel and radioactive waste, uh, well, at least in Russia, there is, well, it's partly a controversial issue, um, and it's actually a very big controversy, because on one hand, uh, radioactive waste and uh, spent nuclear fuel clearly separated in, the, in, the, in Russian laws. And um, it clearly says that spent nuclear fuel, uh, which is basically any used nuclear fuel from a civil nuclear reactors um, is not waste because it's called, well, at least because it's called differently. On the other hand, the law on use of atomic power of Russia says that radioactive waste is what we will not use in the future. It means there is no confirmed governmental plan for future use. And uh, if you look from this point of view, then a big part, the, and actually uh, the majority of spent nuclear fuel accumulated inside of Russia is nuclear waste or radio, high level radioactive waste because it just cannot be reprocessed and it cannot be used in any way uh, without reprocessing facilities. So uh, we basically judge on, on this basis. Um, according to Russian law, uh, what cannot be used in the future is nuclear waste, and then it means 60, 70 percent of spent nuclear fuel officially is waste in Russia. It, you cannot do anything about it. And uh, about, I also would like to say about regional repositories. I don't know whether it's good or not, whether it's a good idea or not. I mean, in the past there have been 
many many attempts by different countries to consult with Russia about setting up international uh, international repository or international long-term storage for uh, uh, nuclear waste or uh, f actually for both for both for, for radioactive waste and the spent nuclear fuel it's been different proposals and we've been always way much opposed to this uh, because we don't think that uh, one country can be held responsible for nuclear waste uh, from another country and I don't think this is very good but I'm not really an expert on the policy of the European Union and uh, it's not well it's it's my position and it's about russia where i pretend to know situation in that some extent but not in the european union um, i don't know you know better i mean Frau Steiner, da können Sie vielleicht uns äh, äh, noch näheres dazu sagen insbesondere was auch den europäischen aspekt betrifft der hier aufgeworfen wurde uh. Ich sage mal vorweg, dass ich vielleicht auch in die Richtung äh, tendiere, die gerade skizziert worden ist. Aber man muss sich auch mal die Mengen vor Augen halten. Ne? Bis Ende 2007, die Zahlen habe ich auch tatsächlich von der äh, EP-Fraktion unserer Grünen, hatten wir zwei Millionen Kubikmeter radioaktive Abfälle, jetzt mal ohne Uranminrückstände. Und bis 2020 werden auch ungefähr wieder zwei Millionen Kubikmeter radioaktive Abfälle erwartet. Und dabei ist ein ganz großer Teil zu erwarten, also an Atommüllmengen von Großbritannien und von Frankreich. Das logisch hängt ja auch mit dem Grad der äh, Abhängigkeit äh, von Atomstromproduktion zusammen. Äh, das äh, allein löst schon, äh, und das hat das auch, auch schon vor 10 und vor 15 Jahren getan, bei den Ländern, die sich äh, Gedanken machen über in, in welcher Form auch immer Umgang mit Atommüll, äh, die Forderung aus, jeder soll sich erst einmal auf nationaler Ebene verantwortlich zeigen für seinen Atommüll. Nach dem Prinzip sind wir als Grüne bisher verfahren von den Forderungen und auch von den Festlegungen, dass man sagt, nationale, nationales Handling, den Atommüll, den man national produziert hat, selbst wenn man es nicht gerne nicht wollte oder es zum Beispiel gegen unseren Willen passiert ist, muss man die Verantwortung haben. Ich habe keinerlei Neigung, französischen Atommüll auch noch in Deutschland oder woanders deponieren zu wollen oder mir so ein Modell vorzustellen. Wir äh, suchen, das ist ja schon angedacht worden, es gab ja auch Versuche schon, irgendeine passende Region in Sibirien und dann wird der französische und äh, gerne auch noch anderer, zum Beispiel der niederländische Atommüll, quer durch Deutschland nach Sibirien hinter den Ural äh, gekarrt und dann äh, sind wir die Verantwortung los. Die Versuche hat es gegeben. Geben. Das war verheerend und äh, es, ich bin froh, dass also bestimmte verdeckte als äh, Bearbeitung getarnte Endlagerexporte nach Russland erstmal auch zum, zumindest begrenzt worden sind. Und äh, Sie erkennen daraus ganz klar, dass wir eigentlich schon der Auffassung sind, wenn man sich je nach dem Grad, mit dem man sich äh, in diese gefährliche Energieproduktion begibt, muss man auch die nationale Verantwortung tragen. Äh, wenn ich ich habe das nicht, nicht so genau, äh, nicht akustisch, sondern inhaltlich verstanden. Wenn das gemeint war mit offener Definition, dann würde ich sagen, äh, da bin ich nicht dafür, dass sich Deutschland für eine offenere Definition absetzt, abgesehen davon, dass man jetzt bei der Regierung nicht so genau weiß, wofür sie sich verhalten, in welche Richtung sie sich im, vielleicht in zwei Wochen entscheiden wird. Sicher ist aber, eine kleine, das ist nur ein ganz kleiner Haken zur aktuellen politischen Diskussion, wenn man bereit ist, und ich akzeptiere das erstmal als Bereitschaft, über die, äh, das Ende der Atomstromproduktion oder der Atomenergie in Deutschland nachzudenken, dann muss man, äh, erwarten wir auch, und das ist glaube ich auch im Interesse aller und vor allem der Betroffenen in Gorleben, dann erwarten wir auch, dass diese einseitige Vorfestlegung auf Gorleben und auf ein Endlager auch überprüft wird und dass wir da auch eine strategische Neudiskussion brauchen. Yeah, Herr McCarran. Um, several questions. I'll try to be fairly brief. Um, the regional option, um, several countries getting together and agreeing to dispose of waste in one particular location seems to me to be not a very realistic one, however desirable it might be in some political criteria. I'll give you an example from the UK. When it became clear in the UK that we were going to accept significant quantities of Japanese, German, Swiss, Swedish spent fuel for reprocessing, the headline in our most uh, popular daily newspaper was Britain becomes nuclear dustbin. 
does dustbin translate directly into German? Um, and this was to some extent modified when it became clear that at least an equivalent volume of radioactivity would be re-exported back to the countries from whom we had imported the original material. But certainly in the UK, it would be impossible, and I think it's already clear for Germany, it's impossible to imagine that we would become a long-term storage or disposal site for other people's waste. I think the Czechoslovakian example is interesting. Uh, before Czechoslovakia became two separate countries, there was a, the beginnings of a proposal for a single disposal site. As soon as the two countries separated, on a fairly friendly basis, it nevertheless became clear instantly that there would now have to be two different sites, one in the Czech Republic and one in Slovakia. If the Czechs and the Slovaks can't manage it, friendly as they are, it's not clear to me that anybody else can, and that seems to me yeah. Yeah. a fairly clinching argument. Spent fuel and waste. Um, it's not a matter of inherent physical property. There are social and legal choices. Uh, some countries will call spent fuel a resource. Others will call it a waste. One of the difficulties in European negotiations about directives is that some countries want to call it a resource and other countries want to call it a waste, and that causes some difficulty. And you get into some very peculiar language. In the UK, separated plutonium is called a zero-valued asset. Well, as an economist, I find a zero-valued asset quite a difficult concept to get hold of, but it's an example of how things get rather distorted. Um, the retrievability argument and the alternatives are very serious questions, I think. I think if you're convinced that you want to dispose, then you should go, do disposal properly and make it extremely difficult for people to break in later on, either for terrorism reasons or because they accidentally have a curiosity. So if you're going to dispose, do it properly. And it's clear to me that the safety case you can make for a deep geological repository which has retrievability built into it is actually less good. The safety case is better if you expect to close it early and as, and as soon as you possibly can. Um, and I think the question of alternatives, yes, it is important that we don't give up on alternatives. I personally think that sub-seabed deep geological disposal is actually a rather good option, but international law makes it almost impossible to have any kind of uh, research program on it. Deep boreholes are extremely interesting too, though the technology is not anywhere near able to accept the very large amounts of waste that we would have to put down the boreholes, but I think it should be kept open. And my final point is really about relative safety, of course it's the case that you can't guarantee absolute safety a million years into the future. I mean, it, it's a ludicrous proposition that anyone would try to do it, but there isn't any alternative that is absolutely safe. If you have a legacy waste, it's a comparative safety case, and if I can't guarantee a million years, frankly, I'm not that worried if I think it's safer than the option of leaving it on the surface for a very long time. So I'm not very interested in whether or not it can be made safe for a million years. I'm interested in the relative safety case of deep geological disposal versus relative inactivity. Ja, vielen Dank. Ich habe vorhin jetzt noch zwei Wortmeldungen gesehen. Wenn wir die jetzt noch nehmen, dann kommen wir mit einer moderaten Überziehung hin. Und danach würde ich dann gerne die Frageliste schließen. Ich glaube, hier, hier war noch eine, eine Frage und hier vorne. Ne? Wenn Sie vielleicht anfangen wollen. Hm? My name, excuse me, I'm losing my voice. <coughs> excuse me. Uh, my name is Michelle Boyd. I'm with Physicians for Social Responsibility in Washington, D.C. And I just wanted to follow up a little bit on what's happening in the United States. As Vladimir mentioned, Yucca Mountain has been canceled. Um, that was never a particularly good site to put this waste, but it puts the United States in a position of not having any national policy for what to do with our spent fuel and other highly radioactive wastes. So the president has announced a, or put together or a, a panel called the Blue Ribbon Commission um, entitled the Blue, Blue Ribbon Commission on America's Nuclear Future, which is an odd way of looking at how to deal with waste we have right now. But that commission is largely comprised of, almost entirely comprised of industry and other pro-nuclear politicians. Um, and so the issue of trust that you raised is a huge problem because we're expecting the, the, the draft uh, report to come out in June of this year and do not have a lot of confidence in what that report is going to say because their starting question is not how do we deal with existing waste but is how do we deal with the waste so that we can build more reactors. Very different question. Um, I did want to just push back on the idea that it is irresponsible to focus on storing the waste at the sites because right now in the United States our storage is very um, unsafe. And so over 175 groups around the country um, from all 50 states 
have signed on to something called the Principles for Safeguarding Nuclear Waste at Reactors, which calls for the waste to be taking, taken out of the overly stuffed spent fuel pools and put into hardened on-site storage. We're not calling this a permanent solution, but we do feel it is a very responsible um, action to take while we look for a longer-term solution. So there is a difference between calling for spent fuel storage safely at the sites, for, and I think that that is a, not an irresponsible uh, a call for people to make. So I just want to make those, those comments. キロメーター乗り取り品のフォンディーゼスマルベトロフェネミヤギヌ乗り取り品のロッカソムラヌ乗り取り品のエンドラガヌビダヌアウフェライトンクアンラーゲヌフェティヒヌゲマットヌヤ
good technology or safe technology for uh, disposal of uh, radioactive waste appears. Uh, from my point of view, it, it's better not to transport waste and uh, keep them at the places it's produced. Uh, well, maybe not in 100% of the cases, but uh, I believe in most of the cases it's a better and safer solution uh, compared to transportation, uh, especially if it speaks about Germany. Definitely, yeah. Deine? Also, dem vorweg äh, geschickt, äh, am, die am wenigsten schlechte Möglichkeit ist dann auch, wenn man die Menge des Atommülls nicht noch mal vermehrt, den wir einlagern müssen irgendwo oder äh, mit dem wir uns befassen müssen. Und dann, das habe ich vorhin, glaube ich, auch schon angeführt, äh, wenn man äh, in Gesteinsformation in möglichst tief und möglichst von Einflüssen abgeschottet einlagert, nachdem man natürlich sorgfältig die Bedingungen geprüft hat, dann könnte man sagen, das ist eine weniger schlechte Lösung. Also es gibt das beste Endlager oder das beste Zwischenlager, das gibt es nicht. Es gibt nur die am wenigsten belastende Lösung oder die weniger belastenden, die vergleicht man dann. Und da bin ich im Moment eigentlich immer noch dafür, dafür habe ich ja vorhin auch schon plädiert, Einlagerung in tiefen geologischen Formationen abgeschlossen von der Biosphäre und abgeschlossen von menschlichem Einfluss. Aber nach aller Sorge fälligste Prüfung und Berücksichtigung. Man muss ja an sowas da denken, wie bis an die, äh, an die nächsten Eiszeiten. Das äh, mit einbezogen. Deswegen darf man es nicht übers Knie brechen, sondern man muss so eine Entscheidung sorgsam treffen. Ja. I take a very similar view to, to the last speaker. Uh, I do think the important issue is not what to do. It is really the political question of how you actually organize the decision process. And that is at various stages in different countries. Uh, I think it's very likely that, provided people don't think it then becomes a green light for further nuclear new build, that some form of deep geological disposal is the most likely preferred solution. But it is extremely important not to go too quickly and to go very deliberatively. We had a history of 35 years in the UK of trying to go quickly, and we got nowhere. So it is much better to try to go slowly, because then the chances are you may get somewhere. Ja, vielen Dank ähm, für, diese, für diese bemerkenswert unkontroverse Diskussion. Ähm, ähm, auch vielen Dank für Ihre Beiträge und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben profitiert von der Diskussion und von den, von den Einsichten, die Sie, die, die Sie hier gewonnen haben. Ähm, ich bedanke mich auch persönlich nochmal ganz herzlich und wünsche Ihnen noch eine weiterhin interessante und anregende Konferenz.